Signore e signori, buonasera e benvenuti alla settima edizione del Live Cinema Festival. L'ultima serata ce l'abbiamo fatta, si può dire così, in questi tempi difficili, soprattutto per i festival, per gli eventi, per la cultura in generale. Nonostante queste difficoltà siamo riusciti quest'anno ad invitare artisti internazionali provenienti da dieci paesi. La prima performance di questa sera è Orbitoclast di Patrick Lechner, di un artista austriaco. La performance Orbitoclast consiste in immagini generate da intelligenza artificiale che reagiscono in tempo reale con il suono. Patrick Lechner è un artista che dalla metà degli anni 2000 crea contenuti audio-video sperimentali. Questa sera presenterà per la prima volta in Italia la sua opera, il suo lavoro. Ringraziamo per questo anche il Forum Austriaco di Cultura, che è il nostro partner, che ci supporta e ci aiuta per il nostro festival, è molto importante, specialmente in questo periodo. Patrick Lechner con Orbitoclast.
Grazie, grazie a, a Patrick Lechner 
Orbitoclast. Adesso invitiamo, vi invitiamo a non uscire se, se ce la fate. E anche perché il bar purtroppo è chiuso per le nuove disposizioni. Quindi adesso un piccolo, pochi minuti per il cambio palco e per la seconda performance di questa sera. Mautic. con la sua performance Heron per la prima volta a Roma in Italia negli ultimi anni siamo stati testimoni della comparsa di oggetti volanti nel nostro cielo artisti creativi usano questa tecnologia per catturare immagini e video del paesaggio Pertanto, i droni militari sono sempre più usati dagli eserciti di tutto il mondo e si dice che in un futuro vicino essi rimpiazzeranno le pattuglie della polizia per la sicurezza urbana, tema molto attuale. È la minaccia del grande fratello in bilico o addirittura un mondo dove si, le macchine hanno il, preso il sopravvento. Iron è un'interpretazione artistica della visione dei droni di sorveglianza dove la trama si evolve secondo il luogo della performance. Quindi oggi sarà Roma. Un drone virtuale manipolato dal performer che utilizza i dati recuperati da Google Maps e interpreta visivamente il paesaggio dal punto di vista della prospettiva di un uccello, quindi da un drone. Le immagini generate in tempo reale vengono utilizzate per ricreare i modelli naturali che a volte possiamo contemplare appunto da un drone. Le informazioni dei GPS vengono rilevate per recuperare le informazioni sonore da un luogo specifico e aggiungono queste informazioni alla composizione del suono di sottofondo che genera il drone, che si evolverà insieme alla navigazione del performer. Mautic, Mathieu Lesor, artista digitale francese, si concentra appunto sulla creazione di ambienti multimediali immersivi, dispositivi interattivi e rappresentazioni audiovisive. Il suo lavoro è stato presentato nei festival più importanti di tutto il mondo, come il Mutech Festival, il B39 in Seoul, il Signa Festival in Praga, Ars Elettronica e oggi per la chiusura del Live Cinema Festival di questa edizione 2020.